ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ബ്രീഫായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സിംഗ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയണം റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയും കാൽക്കാരിയസ് കാൽക്കാരിയസ് മെറ്റീരിയൽസ് അതേപോലെ തന്നെ അർജിലേഷ്യസ് അർജിലേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ കാൽക്കാരിയസും അതുപോലെ തന്നെ അർജിലേഷ്യസും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കാൽക്കാരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പെട്ടതാണ് കാൽസിയം ഓക്സൈഡ് നമ്മുടെ ലൈം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അർജിലേഷ്യസിൽ പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ സിലിക്ക നമ്മുടെ സിലിക്ക അഥവാ എസ് ഐ ഒ ടു അതേപോലെ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ അലൂമിന അലൂമിന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അയൺ ഓക്സൈഡുകൾ അയൺ ഓക്സൈഡുകൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് അർജിലേഷ്യസ് അപ്പോൾ ഈ കാൽക്കേരിയസും അർജിലേഷ്യസും നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ അർജിലേഷ്യസ് സാധനങ്ങൾ കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കളിമണ്ണ് ക്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഷെയില് ഇതിനകത്ത് നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ബേണിങ് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഒരു ചൂള കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂള ഈ ചൂളയിലിട്ടിട്ട് റോട്ടറി കിൽ എന്ന് പറയാം അതിനായിട്ട് കിടന്നിട്ട് തിരിയും അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സൈസൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു നയൻറ്റി മീറ്റർ ടു വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉണ്ടാകും ഈ ചൂളയുടെ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാസം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ മീറ്ററും എത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചൂളയിൽ കിൽന്ന് നമ്മളത് എടുത്തിട്ട് ആ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മളെ മിക്സ് ചെയ്ത് സംഭവം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പൊടിച്ചതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കും നമ്മൾ ആദ്യം അത് പൊടിക്കുന്നതിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് പറയാം അത്രയും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറാണ് അതിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ചൂളയിലിട്ടുണ്ട് ചൂടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അത് ശരിക്കും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ കാര്യം ഒന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ജിപ്സം അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഗ്രൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പൊടിക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഗ്രൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ജിപ്സം ജിപ്സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ എന്താ ജിപ്സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജിപ്സം ഈ ജിപ്സം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈമിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൈൻഡിങ് സ്റ്റേജിൽ ജിപ്സം അഥവാ കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു റോ മെറ്റീരിയൽസ് കാൽക്കേരിയസും അതുപോലെ അർജിലേഷ്യസുമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ബേൺ ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് ഗ്രൈൻഡിങ് ആണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് ഈ മിക്സിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയണം ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേര് ഡ്രൈ പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് മറ്റേ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേര് വെറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡേണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ പ്രോസസ്സാണ് പണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വെറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മിക്സിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത്
അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമെൻറ്റ് സെറ്റ് ആവുക സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അൺവർക്കബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് അൺവർക്കബിൾ ആയി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം അതിനെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് എഴുതണം ത്രീ ടു ഫോർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ത്രീ ടു ഫോർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ജിപ്സും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ